ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയാലോ അതും പഴം വെച്ചിട്ട് കാരംലൈസ്ഡ് ബനാന ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പഴം വേണം ഇവിടെ ഞാനിതാ രണ്ട് പഴുത്ത പഴം എടുത്ത് അത് തൊലി കഴഞ്ഞ് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും റേസിൻസും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റേസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തത് ഷുഗർ കരമലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിതാ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പഴം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പഴത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതാ ഒരു ചപ്പാത്തി കോലും ഉണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡിന് വേണ്ട മിക്സ്ചർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് പാല് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം വെച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ ആ മിക്സ്ചർ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ 
പരത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തൂക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബ്രെഡ് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പഴം വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തതും ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ എല്ലാം അതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുമെന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയില് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സർ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മുട്ടയുടെ മിക്സറിലേക്ക് ഞാൻ മുക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നെയ്യിലേക്ക് പൊരിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബനാന ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് എണ്ണയിലൊന്നും പൊരിച്ചെടുക്കാതെ നമുക്ക് നല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബനാന ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആണിത് ഇപ്പൊ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പഴം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താല് അവർ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കും അപ്പൊ എല്ല